ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்டில் உள்ள லார்ஜ் சாம்பிள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்டில் உள்ள ஸ்மால் சாம்பிள் அந்த கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம லார்ஜ் சாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்டில் உள்ள லார்ஜ் சாம்பிள் அந்த கேட்டகரியில் உள்ள ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ கொஸ்டினில் டெஸ்ட் தி ரேண்டம்னஸ் அப்படின்னையோ அல்லது ரேண்டம்னு ஒரு வேர்டு இருந்தாலே அது ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் தான் அடுத்தது லார்ஜ் சாம்பிள் இது எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறதுனா சப்போஸ் என் ஒன் வேல்யூ அண்ட் என் டூ வேல்யூ இந்த ரெண்டும் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டியாக இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாவது கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டியாக இருந்தாலோ அது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் தான் இதில் என் ஒன் என் டூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதே போல் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லார்ஜ் சாம்பிளா ஸ்மால் சாம்பிளா அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்மால் சாம்பிளில் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் தான் இங்கேயும் உள்ள ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் தட் இஸ் ஸ்மால் சாம்பிளில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் ஹச் நாட் நல் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் தான் எழுதுவீங்க அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் என் ஒன் வேல்யூ என் டூ வேல்யூ அண்ட் ஆர் வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிப்பீங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் கன்க்ளூஷன் எழுதிடுவீங்க பட் இந்த லார்ஜ் சாம்பிளில் நமக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதே போல தான் நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் நாட்டும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன்னே எழுதிடணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே இருக்கிறதே போல தான் என் ஒன் அண்ட் என் டூ அப்புறம் ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிளா சுமால் சாம்பிளா அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் லார்ஜ் ஆர் சுமால் சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என் ஒன் என் டூ வேல்யூ வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு சுமால் சாம்பிளுக்கும் லார்ஜ் சாம்பிளுக்கும் ஒன்று போல தான் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் லார்ஜ் சாம்பிளாக இருந்தது அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சுமால் சாம்பிளில் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வராது ஜஸ்ட் இந்த ஆரோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி கன்க்ளூஷன் எழுதிடுவீங்க பட் இங்கே அப்படி கிடையாது கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஆருக்கு வேல்யூ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இசட்டோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இப்படி ஒரு ஃபார்முலா உண்டு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் புரியுதம்மா இவ்வளோ தான் இங்கே உள்ள ஸ்டெப்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்த இசட்டோட ஃபார்முலாவை பார்த்துடலாம் இங்கே இதுதான் இசட்டோட ஃபார்முலா இதில் வரக்கூடிய இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் தான் அண்ட் இதில் உள்ள இந்த மியூ ஆர் அப்படிங்கிறது மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் அண்ட் இந்த சிக்மா ஆர் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ஏரர் ஆஃப் ஆர் இதில் மியூ ஆர் அண்ட் சிக்மா ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இதுதான் மியூ ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது சிக்மா ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவிலையும் பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என் ஒன் அண்ட் என் டூ தான் இன்வால்வ் ஆகியிருக்குது அண்ட் என் ஒன் என் டூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இது நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களா அதே என் ஒன் என் டூ வேல்யூ தான் அதையெல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணி இந்த மியூஆர் சிக்மா ஆர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக இந்த எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இசட்டோட வேல்யூஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே சப்போஸ் இசட்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு நெகட்டிவாக கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் உள்ள சைனை ஓமிட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள பாசிட்டிவ் வேல்யூவை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த ஃபைனஸை ஓமிட் பண்ணிவிட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு தான் கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் ஓகே இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு இங்கே நம்ம வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்மால் சாம்பிளில் நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த டேபிள் வேல்யூவாக கண்டுபிடிப்போம் பட் இங்கே நம்ம டேபிளே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு செகண்ட் செம்மில் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸில் படிச்சிருப்பீங்க
ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னு ஆன்சரில் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இங்கேயும் நம்ம ஸ்மால் சாம்பிள் போல தான் ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் ஒன் எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஸ்மால் சாம்பிளுக்கும் லார்ஜ் சாம்பிளுக்கும் சேம் தான் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணுவோம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம் நீ அசீம் பண்ணிக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸில் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் ரேண்டம் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் விமன் லைன் அப் டு பர்ச்சேஸ் டிக்கெட்ஸ் ஃபார் எ ப்ரீமியர் பிக்சர் ஷோ டெஸ்ட் ஃபார் ரேண்டம்னஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தட் இஸ் ஒரு ப்ரீமியர் ஷோ பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட் வாங்குறதுக்காக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மென்னும் ஃபிஃப்டீன் விமனும் லைனில் நிற்கிறாங்க அவங்க என்ன ஆர்டரில் நிற்கிறாங்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டர் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ரேண்டம்னஸ்னால் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா யூஸ்வலாக டிக்கெட் கவுண்டரில் மென் அண்ட் விமனுக்கு தனி க்யூ இருக்கலாம் அல்லது அவங்க வந்த டைமுக்கு ஏற்றாப்படி அந்த லைனில் ஆர்டர் படி நிற்கலாம் இப்படி எல்லாம் ரூல்ஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் யார் வேணாலும் இந்த க்யூவில் இஷ்டத்துக்கு எங்கே வேணாலும் ரேண்டமாக நின்றுக்கலாம் அப்படி இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேண்டம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா அதை தான் நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் இருக்குது மென் அப்படின்னா எம் விமன் அப்படின்னா டபிள்யூ அண்ட் மென்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு இங்கே டைரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை நம்ம என் ஒன்னே அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் விமனில் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை நம்ம என் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் இந்த சீக்வன்ஸில் நீங்க நம்பர் ஆஃப் மென் அப்படி கவுண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் விமன் அதை கவுண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இப்படி செப்பரேட்டாக கொடுத்துட மாட்டாங்க கொஸ்டின்லேயே யூஸ்வலாக நம்ம இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இந்த சிம்பிள்ஸை கவுண்ட் பண்ணி என் ஒன் என் டூ எழுதுவோம் பட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு டைரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க என் ஒன்னும் என் டூவோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூலையும் பாருங்கள் இந்த என் ஒன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டியோட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிளில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு ரேண்டம்னஸ்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்டில் உள்ள லார்ஜ் சாம்பிளில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் ஒன் எழுதிடணும் இங்க நம்ம அந்த ரேண்டம்னஸ்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நல் ஹைபாதிசிஸை எப்படி எடுத்துக்கணும் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஹச் நாட் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த டைப்ஸில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே போல நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் தட் இஸ் ஹச் நாட் வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம்னு எழுதணும் ஹச் ஒன் வந்துட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் ரேண்டம் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூல என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இதில் என் ஒன்று நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நம்பர் ஆஃப் மென்ஸ் என் டூங்கிறது நம்பர் ஆஃப் விமன்ஸ் தட் இஸ் அந்த சீக்வன்ஸில் ரெண்டு சிம்பிள் இருந்தது எம்மும் டபிள்யூஓம் ஸோ என் ஒன்னுங்கிறது இந்த நம்பர் ஆஃப் மென் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் என் டூங்கிறது நம்பர் ஆஃப் விமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மாற்றி எடுத்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஓகேவா அண்ட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் மென் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் விமன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கலனா சீக்வன்ஸ்லேருந்து ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது ஆர் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆருங்கிறது நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் இது வந்துட்டு அந்த சீக்வன்ஸில் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை குரூப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குரூப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே பாருங்கள் சேம் சிம்பிள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அதை கம்பைன் பண்ணி ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிடணும் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது மென் ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு குரூப் அடுத்தது ரெண்டு விமன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு சேர்த்து ஒரே குரூப் அடுத்த மூணு மென் இருக்குது அந்த மூணு சேர்ந்து ஒரே குரூப் அடுத்த ஒரே ஒரு விமன் ஸோ இது மட்டும் ஒரு குரூப் ஆஃப் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அடுத்த ரெண்டு மென்னா இந்த ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஒரே ஒரு விமன் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இங்கே மூணு விமன் வரிசையாக இருக்காங்களா
அண்ட் சிக்மார் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இது தான் இதுலேயும் என் ஒன் என் டூ எல்லா வேல்யூஸையும் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா டூ பாயிண்ட் நைன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலா இசட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இசட்டோட ஃபார்முலா வந்துட்டு ஆர் மைனஸ் மியூ ஆர் டிவைடட் பை சிக்மார் இதில் ஆரோட வேல்யூ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் செவன்டீன் இது வந்துட்டு மியூ ஆர்க்க வேல்யூ இது வந்துட்டு சிக்மார்க்க வேல்யூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் உள்ள அந்த நெகட்டிவ் சைனை ஒமிட் பண்ணிடுங்க அப்போ நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் ஃபோருக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதுவோம் அதுக்கு நமக்கு டேபிள் வேல்யூ வேணும் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு இப்படி தான் நம்ம அசியூம் பண்ணணும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் டேபிள் வேல்யூ அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூவையும் கல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட்டையும் கம்பேர் பண்ணி கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இங்கே கல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பட் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு கால்குலேட்டட் வேல்யூ தான் கம்மியாக இருக்குது டேபிள் வேல்யூவை விடவும் தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் தேர் ஃபோர் அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம அசீம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஹச் நாட்டில் என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ரேண்டம்னு அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே